d'abord remercier les camarades qui nous ont présenté leur exposé juste avant moi, parce que cela, en quelque sorte, me permet d'élaguer certains points de mon exposé. En réalité, mon exposé va porter essentiellement sur la présidentielle du 22 février 2020, sur euh, sa préparation, les équipes de campagne, le financement de cette campagne, la remontée et la combinaison des résultats, et en fait faire l'état des lieux, puis tenter des propositions pour l'avenir. En effet, la LC a participé activement à l'élection présidentielle du 22 février 2020 dans un climat politique très tendu. Le changement tant attendu par elle et par l'ensemble des Togolais n'a pas encore réussi à ce niveau. Disons-le comme ça. Les causes de ce résultat sont multiples et diverses et de diverses formes. Qu'il nous soit permis de retenir les plus importants et de proposer par la suite une image cohérente pour ce qui nous attend en matière d'élection. Les théoriciens de la démocratie nous enseignent que le peuple est le seul détenteur du pouvoir. Il peut le confier aux hommes qu'il aura lui-même choisi pour sa gestion au fil de toute composante humaine concernée. Les partis politiques, ceux parmi lesquels le peuple à intervalle régulier, fait son choix par les élections crédibles et transparentes. Ces partis sont ceux que vous connaissez. C'est également notre parti, l'ANC. L'ANC, notre parti, souhaite faire partie de ce choix libre des Togolais en promettant la bonne gestion des affaires de la cité pour l'épanouissement de toute la nation. Il est clair pour nous que vouloir l'épanouissement de toute une nation, que vouloir conserver à tout prix le pouvoir une fois acquis est une pente, est une pente glissante vers les amis, les abîmes de la tyrannie. Les conséquences étant les vastes et venues pour ceux qui les vivent. Le contexte habituel des élections dans notre pays semble être malheureusement ces abysses dans lesquels les Togolais sont plongés un peu plus chaque fois. Les fautes les violences et les usurpations qui les émaillent laissent interrogateurs les uns et passifs les autres. Comme vous que, communément appelé Confucius, nous dit ceci, nous citons, « Tout le monde a raison de ce qu'il dit, mais il n'est pas rare que la majorité est tort. Fin de station. L'élection présidentielle du 22 février 2020 semble donner raison, à notre sens, à l'auteur de la situation subventionnée. Lorsque je dis à notre sens, ça me donne l'occasion 
de remercier au passage le comité technique de compilation des résultats, comité sans lequel je ne, je ne me tiendrai pas devant vous aujourd'hui pour faire un rapport. Non seulement dans le fait de l'action, ils m'ont beaucoup aidé, mais également pour la rédaction de ce rapport, ils ont été une fois encore présents à mes côtés. Qu'ils en soient remerciés. Loin de nous de nous laisser abattre par les difficultés du fait des, des comportements exogènes à nos actions. Nous devons plutôt en tirer les leçons pour corriger le tir. Si aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins, le bon choix est exigible et reste notre dernière porte de sortie vers la destination. En quoi a consisté donc la présidentielle du 22 février 2020 Nous sommes réunis en conseil pour relancer nos activités. Après toutes les tribulations subies, avant pendant et après la présidentielle du 22 février de l'année en cours, N'oublions pas que nous avions participé activement et de bonne foi à toutes les activités de la C14. Il nous est finalement reproché de n'avoir mis, de n'avoir pas mis de l'eau dans notre frein au moment de prise des grandes décisions. Mais en vérité, quel vin est bon quand il est rallongé Les sommeliers sont formels, il y en a un derrière moi. Nous croyons que les Togolais voulaient du bon vin. Et c'est ce qui était déterminant pour nous. Il était donc hors de question que nous offrions du vin frelaté. Aujourd'hui, nous sommes en droit de demander en quoi consistent les vertus d'un homme politique. Par ailleurs, la farouche volonté du RPT de conserver coûte que coûte le pouvoir par des réseaux de brutal a amené certains Togolais et même certains parmi nous à croire au Père Noël qui n'a jamais existé. Seul le travail du Père. Cette vérité divine semble avoir quitté de nombreux Togolais, y compris des politiques, à toutes les bassesses contre notre parti, nous avons opposé la force du silence qui, selon toute certitude, ne pouvait nous être inspirée que par l'Esprit Saint. Nous alors aujourd'hui un gros pan de toutes les entraves qui nous empêchaient d'aller à la permanence. Alors je pose une question, comment avons-nous donc préparé au sein de l'ARC l'élection présidentielle de 2020 cette élection a mobilisé des ressources humaines 
à tous les échelons du parti. Des hommes et des femmes, malgré les peines de la maîtresse suspendues au-dessus de leur tête, ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur l'ensemble du territoire, permettant ainsi à la NC de devenir le parti dont on entend la vérité des urnes. Merci de trouver ici nos profondes gratitudes à ceux-là qui considèrent que c'est la vérité des urnes doit venir de la NC. Cependant, nous devons faire une chose. Le lien, la force, déterminer la force, la faiblesse, l'opportunité et la menace de tous les organes du parti, en l'occurrence, se charger des questions et des problèmes. Le bureau national, la direction de campagne, la commission électorale du parti, les chefs de zone, les fédérations, les délégués de centre et des bureaux de vote sont tous concernés. À la réponse, il conviendrait de relever que le bureau national s'est tardivement engagé dans l'organisation de l'élection du 22 février 2020. L'absence du directeur de campagne du, du territoire national a retardé de quelque peu le démarrage et la prise en main de la campagne. Si la campagne s'est globalement bien déroulée, c'est surtout grâce au militantisme de certains et à l'esprit de sacrifice d'autres. Il est à noter que les meetings prévus dans certaines localités, vous me permettez d'en citer, notamment dans le Sion, dans la baie, dans les plateaux, dans les plus visibles, n'ont pu se tenir à cause du manque d'initiatives et d'efforts des responsables locaux. Notre représentation dans les centres et bureaux de vote est globalement satisfaisante, mais nous devons chacun retenir les problèmes constatés et les traiter avec nos fédérations respectives. La remontée des procès verbaux n'a pas respecté le délai exigé. Elle est cependant déterminante pour la compilation. L'équipe de compilation était l'enfant pauvre de tout le processus. Si nous avons aujourd'hui des données ou les données compilées, disons le comme ça, ce n'est pas des efforts surhumains. Qu'est-ce que les équipes de campagne ont pu faire pour mieux cadrer le territoire national Le parti a zoné le pays avec à la tête de chaque zone un chef zone qui est membre du bureau national. Ces chefs zone ont pour mission d'aider les fédérations à organiser la campagne dans leur milieu, à aider au choix et à la formation des délégués et à la remontée 
des résultats, des différences ont été constatées et qui doivent être corrigées pour l'avenir. Qu'en est-il du financement de cette campagne Si les ressources financières internes ont été globalement mobilisées, en revanche, la grande partie des promesses de financement externe de la campagne présidentielle du 22 février 2020 n'a pas été honorée. Le peu reçu est arrivé en retard, privant ainsi le parti d'une organisation parfaite de la présidentielle. Il convient de préciser que les financements publics de la campagne électorale prévus par la loi n'ont pas été versés ou n'ont été versés qu'en juillet 2020, soit environ six mois après la campagne électorale pour la présidentielle 2020. La remontée et la compilation des résultats de l'élection présidentielle. En dehors des solutions informatiques habituelles du parti, une équipe avec une autre solution parallèle a pris en charge la compilation des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Les deux systèmes nous ont permis d'avoir une idée claire de la participation des Togolais à ce scrutin. Quatre types de ressources, à savoir ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, et applicatifs ont été mis à contribution et en synergie pour réaliser la collecte puis la compilation des résultats en provenance des centres de vote. La préparation et l'installation du matériel globalement fonctionnel ont pris fin avant le jour du scrutin. Les problèmes rencontrés le jour du scrutin et les jours suivants sont comme suit. Pour plus cibler des téléphones mobilisés par l'opérateur de Bosset, les mesures de rétention initiées par le pouvoir en place et qui ont duré presque 72 heures, ont eu pour seul but d'empêcher le travail de collecte et de compilation entre les acteurs sur le terrain et l'unité de compilation. Un autre problème de taille était que sur huit coordonnateurs, seuls trois ont pu satisfaire presque totalement aux attentes de l'équipe de compilation. Quant aux autres, certains sont restés muets et se sont ou se sont contentés de communiquer des chiffres incomplets. L'équipe d'équipe, pour mener à bien sa mission, a dû recourir à certains responsables fédéraux afin d'exploiter les PV en leur possession. Il a manqué l'identification des personnes ayant le profil nécessaire pour accomplir la mission. La formation adéquate des délégués, des représentants et des points focaux sur le processus de collecte et autres. 
la définition d'un service labor agreement est scellée par acteur et par état. L'adhésion de chaque acteur a une obligation de résultat tout le long du processus. La proactivité par la mise en place anticipée d'un plan de substitution en cas de coupure des réseaux de communication. État des lieux. Et dans la foulée, nous ferons des propositions. En dépit des difficultés et des emplois qui ont émaillé tout le processus électoral, notre parti, l'ANC, a réussi à rassembler l'essentiel des procès verbaux, compilé par cette flore de soins et qui lui a permis de rendre public quatre communiqués qui correspondaient aux informations d'État qui lui parvenaient sur la présidentielle. Ainsi, le premier communiqué rendu public deux heures après la fermeture des bureaux de vote relevait l'avancée de deux candidats MPDD et UNIR, ou je peux renverser UNIR et MPDD. La mise au service ciblé du système de compilation de l'ANC par Toukoukom n'est en fait permis la collecte de toutes les informations nécessaires à une analyse plus complète des résultats. Ce premier communiqué est fondamental. J'ai bien dit MPDD et UNIR ou UNIR et MPDD. Il n'y a pas d'autres interprétations possibles. Le deuxième communiqué rendu public le 24 février 2020, soit deux jours après le scrutin, a fait état des conditions de fraude et de violence dans lesquelles le scrutin s'est déroulé et s'est attaqué sans complaisance à la proclamation pour voir des résultats. Ce même communiqué a dénoncé le pouvoir MPT unir réduire l'expression de la volonté du peuple à de simples formalités administratives et médiatiques. Il condamne le communiqué, condamne la forfaiture et l'imposture de la CENI qui viole son serment en proclamant des résultats taillés sur mesure. Le troisième communiqué, rendu public le 3 mars 2020, à un moment où l'AMC avait la quasi-totalité des résultats des bureaux de vote, disons des bureaux et centres de vote des 117 communes du pays, confirme les irrégularités graves révélées dans le communiqué numéro 2 du 22 février 2020 et qui entache la sincérité du vote et compromet l'ensemble du processus. Le quatrième communiqué, qui est fondamental et sans appel, ce communiqué de l'AMC rendu public le 10 mars 2020 a demandé la reprise de l'élection présidentielle et pour cause. Les causes sont les chiffres définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo, publiés mardi 3 mars 2020 par la Cour constitutionnelle, confirme le caractère frauduleux et factice 
fantaisiste et favori des résultats de ce scrutin qui, de ce point, donne lieu à deux décisions illégalement. Une première décision qui est la décision du numéro EP-008-20 du 3 mars 2020 rendu en audience publique devant le corps diplomatique, la presse nationale et internationale, les représentants des candidats et les transmises aux populations par la télévision nationale. Nous nous en souvenons tous. Quelle bizarrerie Une seconde décision. Le numéro EP 00920 du 9 mars 2020, rendu cette fois-ci en catimini, entre juges et cela hors délai. Ces prestations de la Cour constitutionnelle ne sont qu'une mystification qui ne repose sur aucun résultat provenant des bureaux de vote régulièrement validés par les 9389 bureaux de vote officiels de la CDU. Dans sa première décision, numéro EF-008-20 du 20 mars, du 3 mars 2020, la Cour constitutionnelle, sans aucune justification ni explication, modifie allègrement et arbitrairement les chiffres préfabriqués par la CDI. En gonflant le nombre d'inscrits qui passe de 3 614 056 à 3 738 786, soit une augmentation du nombre d'inscrits de 124 730. En comptant le nombre de votants, de votants qui passe de 2 769 286 à 3 349 989, soit une augmentation du nombre de votants de 580 703. En ignorant le nombre des chiffres des suffrages exprimés qui passe de 2 669 557 à 2 486 867, soit une diminution du nombre des suffrages exprimés de 192 681. En outre, la Cour constitutionnelle omet de mentionner les bulletins nuls dont le nom, calculé sur la base des chiffres de la Cour elle-même, s'élève à 963 113, soit plus de 11 fois le chiffre publié par la CENI. Dans sa deuxième décision, la même cour, cette décision-là qui est rendue en Catimini, six jours après la première, la Cour constitutionnelle, dans le but manifeste de faire disparaître les incohérences qui établissent le caractère fantaisiste et inacceptable des suffrages attribué aux différents candidats se, con se contente au prétexte de rectification d'erreurs matérielles de valider les chiffres provisoires préfabriqués de toutes pièces par la CENI. Curieusement, tout cet exercice laisse échanger 
les suffrages exprimés à chaque candidat, malgré les supposées corrections d'erreurs matérielles par la Cour constitutionnelle. Tout le monde comprend qu'en réalité, il ne s'agit pas d'erreurs matérielles, mais de manipulation et de falsification pure et simple. À tout ce désordre, il convient d'arrêter les publications de Togo Press, notamment la livraison numéro 10738 du mercredi 4 mars 2020, il utilise différents dénominateurs, suffrage exprimé, disons, pour déterminer le pourcentage de voix de chaque candidat. Sans compter que les chiffres provenant des procès verbaux des bureaux de vote collectés par l'AMC ne correspondent en rien aux, aux, aux publications fallacieuses de la CENI et de la Cour constitutionnelle. La mascarade a créé une confusion telle qu'il est matériellement impossible d'exiger, d'exhiber dans leur entièreté les véritables résultats de cette élection. Alors, la seule porte de sortie de l'impasse est l'annulation pure et simple de ce scrutin et sa reprise dans les conditions de transparence et d'équité conforme aux normes pratiques et pratiques internationales. <applaudissements> Pour sa part, le candidat de l'ANC, Jean-Pierre Favre, a saisi la Cour de justice de la CDAO pour faire constater de, les graves violations des droits de l'homme et des peuples qui constitue l'organisation de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Au regard de la Constitution et des instruments internationaux signés et ratifiés par la République de l'Est, il est temps donc de mettre fin aux drames électoraux au Togo. Au regard de tout ce qui précède, la NC doit prendre toutes ses responsabilités afin que de mauvaises élections ne divisent plus les fils et les filles d'un même pays. C'est pourquoi, c'est pourquoi la NC a décidé de tout mettre en œuvre pour que les conditions d'organisation et de transparence des élections soient réunies avant toute échéance électorale sur la terre de nos aïeux qui fasse l'objet d'un consensus national. Le cadre électoral, les institutions, notamment la Cour constitutionnelle, la RA, et la CENI. Pour le parti à l'avenir, là on vient de parler de ce qui est nécessaire à l'extérieur du parti. À l'intérieur du parti, à l'avenir, nous formulons les recommandations suivantes. Préalable à toute opération de collecte de données électorales. Nécessité de disposer de cadres électoraux formés et ayant conscience de leur mission et responsabilité. La trésorerie devra mettre en place un système de gestion efficiente des ressources mises à la disposition 
der Tadem Elektro. Le parti, le parti doit avoir une idée claire de son schéma de collecte et de traitement des données électorales pour recueillir les tendances une fois le dépouillement terminé dans les bureaux de vote, en dehors du système de communication des résultats par procès d'impôt. Le parti devra élaborer un budget à mettre à la disposition au moins trois mois avant la date du scrutin. Principalement pour ce qui concerne les matériels, la formation, la communication téléphonique. Parce qu'à l'avenir, on doit envisager les coupures de toute nature et de toute sorte. Je ne veux pas le développer plus. Le parti doit définir l'ossature de toute organisation depuis le bureau de vote jusqu'au centre de compilation. Le parti doit disposer du temps nécessaire pour corriger les failles éventuelles. Disons-le comme ça, sans rentrer dans les détails. Alors, à vous, vaillant peu de Togolais, à vous, militants et sympathisants de l'AMC, nous avons compris votre message, celui de la soif du changement. Nous y avons souscrit depuis des huit à vos côtés. Si nous sommes l'enfant prodigue, vous êtes alors le père de l'enfant prodigue. Si c'est le contraire, permettez-nous alors d'être votre père d'enfants produits. Tirons tous donc ensemble la leçon de ce que le chemin reste à baliser. Nous avons choisi d'être à vos côtés et nous y serons à temps et à contre-temps. Remobilisons-nous pour la vraie démocratie sur la terre de nos amis. À vous tous, à vous toutes et à vous tous, courage et constance dans nos actions. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.